ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஆனியன் கேபேஜ் போண்டா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ டீ டைமில் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸில் இதுவும் ஒன்று வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இந்த போண்டாவுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீரில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் கட் பண்ண வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு கப் போல் நீளமாக கட் பண்ண கேபேஜ் அதாவது கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் கருவேப்பில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டு பத்து போல் கருவேப்பிலையே சின்ன சின்னதாக அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு மல்லியில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது காயத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடலை மாவு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது உப்பு வெங்காயமும் செய்கிற போது அதுலேருந்து தண்ணி நிறையா வெளியில் வரும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வெளியில் வச்சுருங்க இப்போ இதில் ஒரு கப் போல் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் அரிசி மாவு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏற்கனவே அதில் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி தெளிக்க வேண்டாம் அந்த தண்ணிலேயே நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தெளித்து தெளித்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து உடையே தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தெளித்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து வெங்காய பக்கோடாக்கனா கொஞ்சம் உதிரியாக இருந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கு வந்து சேர்ந்து இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க அதுக்கு ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது இது கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும் இப்போ நம்மளுக்கு வெங்காய போண்டாக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயே சூடோட எடுத்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மாவில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஏன் இதை சேர்க்குறோம்னா உங்களுக்கு போண்டா வந்து வெளியில் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்குறோம் சூடாக இப்போ பாருங்கள் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி இதை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம் நம்ம எந்த சைஸ் போடுறோமோ அந்த சைஸ் இப்படி உருட்டி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அமுக்கக்கூடாது இல்லைனா ஹார்டாக இருக்கும் உள்ள ஸோ சாஃப்டாக வேணும்னா லைட்டாக அப்படி ஒரு பால் மாதிரி பண்ணோடனே நீங்கள் அதை அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சாச்சு இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக வச்சுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் எண்ணெயை வந்து மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்பமும் நீங்கள் சூடாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உள்ளே வேகாது அது மாவாகவே இருக்கும் அதனால் போட்டதுக்கப்புறம் அதை மீடியமில் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ நல்லா இது வேகணும் ஒரு சைடு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த பக்கம் நம்ம மாற்றி போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு வந்துருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அடுத்த பக்கம் அதை மாற்றி போட்டுடலாம் இது உங்களுக்கு கேபேஜ் இல்லைன்னா நீங்கள் இதை வெங்காயத்துலேயே பண்ணலாம் வெங்காய போண்டாஸும் சூப்பராக இருக்கும் நான் கேபேஜ் இருந்ததுனால அது போட்டேன் நீங்கள் தனியாக வெங்காய போண்டாவும் பண்ணலாம் இதில் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் கேரட் கேபேஜ் இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் பசங்கள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கும் வெஜிடபிள் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் நான் இங்கே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் போட்டுடுறேன் இந்த மாதிரி இன்னொரு செட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் உருட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இப்படி உருட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு போட ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா மாவுலேயும் நம்ம போண்டா செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட சுவையான ஆனியன் கேபேஜ் போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஈவினிங்கில் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் இது நான் இதை உங்களுக்கு எப்படி பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து வெளிலேயும் கரெக்டான இதில் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ஈஸியான ஸ்நாக்காக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க த